নমস্কার বাংলার প্রাইম টাইমে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত আমি ঈশান দেব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আর আমার সঙ্গে বাংলার প্রাইম টাইমে আজ রয়েছে বিশাখাও রাজ্যের শাসক দলকে নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন করতে হচ্ছে আজকে বাংলার প্রাইম টাইম কি হলো হঠাৎ করে আবার আবার কেন সন্ত্রাসের পথে ফিরতে হচ্ছে এই রাজ্যের শাসক দলকে দুদফা ভোট তো মোটের উপর নির্বিঘ্নে মিটে গেল বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির ছবি ছিল কিন্তু কোথাও বুথ দখল হয়েছে লাগাতার ছাপ্পা চলছে এরকম কোন ছবি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবার আর বুথে তৈরি হতে দেয়নি ছটি আসনে মোটের উপর বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া নির্বিঘ্নে ভোট মিটে গেল আর সেটাই কি সবচেয়ে বড় মানসিক অশান্তির কারণ হচ্ছে এই রাজ্যের শাসক দলের না হলে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ কলকাতা শহর থেকে বাংলার কোনো গ্রাম সর্বত্র কেন আবার অশান্তি এবং সন্ত্রাস তৈরি করা হচ্ছে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি দক্ষিণ কলকাতা বসিরহাট একের পর এক জায়গায় গত দুদিনে বিজেপি আক্রান্ত হয়েছে কোথাও বিজেপির মহিলা নেত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথাও বিজেপি নেতা আক্রান্ত কোথাও দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়া হচ্ছে এই সন্ত্রাস কেন এরকম কোনো আতঙ্ক কি গ্রাস করছে এই রাজ্যের শাসক দলকে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে যে যে ছটি আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে তার একটাতেও জয় আসবে না এরকম কোনো আতঙ্ক কি গ্রাস করছে যে ওই আসনগুলোতে আরও বেশি ব্যবধানে হার হতে চলেছে এবং এই প্রবণতা যদি দক্ষিণবঙ্গে আসে তাহলে রাজ্য পাঠ উঠে যেতে পারে এরকম কোনো আতঙ্ক আছে নাকি নাহলে আবার কেন ফিরতে হচ্ছে এই সন্ত্রাসের পথে আমার ভুল যে আমি বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই মারের বদলে মার হবে ভাঙার বদলে ভাঙা হবে মানুষকে বাঁচতে দিন দাঙ্গা করব না লড়াই করব না মারামারি হানাহানি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাউকে লাঠি পেটা করা হচ্ছে কারণ মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই ছবিগুলো দেখে এখন সত্যি একটা প্রশ্ন উঠছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি হতাশ দুদফার নির্বাচন হয়ে গিয়েছে দুদফার নির্বাচনে আমরা কেউ এমন কোনো ছবি দেখিনি যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী এই দুদফার নির্বাচন চালিয়ে গিয়েছে প্রত্যেক বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পাহারা দিয়েছে সেই জায়গা থেকে আমরা যে চেনা ছবিগুলো দেখে এসেছি বুথ জ্যাম ছাপ্পা ভোট বুথে রিগিং করা এই ছবিগুলো আমরা দেখতে পাইনি আর সেই জন্যই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা একটু হলেও হতাশ কারণ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়া শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থেকে দক্ষিণবঙ্গে তা হতে পারে মাটিয়া হতে পারে কসবা খাস কলকাতার কসবা সেখানে বিজেপি যারা করে সে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা যখন তারা বেরোচ্ছেন তাদেরকে কাউকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে কাউকে একেবারে জনসমক্ষে চর মারা হচ্ছে কাউকে অপমান করা হচ্ছে কাউকে এসে চুরি দিয়ে কোপানো হচ্ছে এই ছবিগুলো কখন দেখা যাচ্ছে যখন আমাদের রাজ্যে প্রথম দুদফার ভোট মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়ে গিয়ে অর্থাৎ এই জায়গাটা কি তৈরি হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস এখন বুঝে গিয়েছে যে আর এই এত দুর্নীতি মন্ত্রিসভাকে নিয়ে টানাটানি সেই দুর্নীতির সঙ্গে এসে সোজাসুজি কোথাও গিয়ে একটা কানেকশান তৈরি হয়ে যাওয়া সেই জায়গা থেকে যদি এবার লড়াইয়ে থাকতেই হয় ভোটের ময়দানে তাহলে সেই পুরনো সন্ত্রাসের ছকেই ফিরতে হবে সেই জন্যই কি বিজেপিকে আবার আক্রমণের পথে তৃণমূল এই আক্রমণের ছবিগুলো আগে আপনাদের পরপর একটু দেখিয়ে নিই গত দুদিনে কি কি হয়েছে প্রথমেই প্রথমেই ছবি দেখাই যে একেবারে খাস কলকাতার বুকে দক্ষিণ কলকাতায় কি ঘটে গেল দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার স্থানীয় নেত্রীকে প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে আক্রমণ করা হয়েছে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে রক্তাক্ত ছবি সেই ছবি সবটা দেখানোও সম্ভব নয় র এতই রক্তাক্ত সেই ছবি কি করছিলেন তার অপরাধ তিনি বিজেপির হয়ে সক্রিয়ভাবে ময়দানে নেমেছেন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীর হয়ে তিনি নির্বাচনে কাজ করছেন এবং সেখানে ওই স্থানীয় নেতা অনেকেই বলছেন যে তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষের অনুগামী তারা 
তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষ নানা কারণে বিতর্কে জড়িয়েছেন বিভিন্ন সময় তার এইসব গুন্ডামি মাস্তানির অভিযোগই তার বিরুদ্ধে বেশি ওঠে আরও নানান অভিযোগ রয়েছে তার লোকজনই তার লোকজনই এই বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী সরস্বতী দেবীর মাথাটি ফাটিয়েছেন বলে বিজেপি অভিযোগ করছে এই সেই ছবি সেই ছবি আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কলকাতার বুক থেকেই সন্ত্রাসটা শুরু হয়ে গেল এছাড়া উত্তরবঙ্গে তো হয়েছেই দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য প্রান্তেও হয়েছে তবে এই যে কলকাতার বুকে যিনি আক্রান্ত হয়েছেন ইতিমধ্যেই যার মাথা ফেটেছে তিনি কি বলছেন একবার কিভাবে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে নিন তাই বেরোলে আমার গলির পক্ষে এই ক্লাবে টিএমসির ছেলেরা গার্ড করে দাঁড়িয়ে থাকতো আমাকে যেতে দিত না শুধু তাই নয় আমি বিজেপি যাতে না করতে পারি তার ব্যবস্থা করবে আমি বিজেপি কেন করি বিজেপি করতে দেবে না জঘন্য ভাষায় গালিগালাস সেই সঙ্গে এর আগে গায়েও হাত তুলেছে তার জন্য একটা কেস এখনও চলছে উপরন্তু দেখুন আমি বিশে অক্টোবর মোদিজির জন্মদিন হয় মোদিজির জন্মদিনে মন্দিরে আবার পাশের মন্দিরে পুজো দিতে গেছি আমার রাইট নেই ওই মন্দিরে পুজো দেওয়ার কি অপরাধ আমার আমি বিজেপি করি আমি হিন্দু নই মন্দিরে যাওয়ার রাইট নেই আমার শুনলেন সরস্বতী সরকারের কথা তিনি কিভাবে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তারপরেও তার উপর কি ধরনের চাপ রয়েছে যাতে তিনি বিজেপি আর করতেই না পারেন সেই সমস্ত কিছু তিনি নিজের মুখে বলছিলেন মাথা ফাটা মাথায় ব্যান্ডেজ অবস্থায় বসে রয়েছেন এই সময় সম্ভবত শয্যাশায়ী থাকার কথা কিন্তু তার মধ্যেও যন্ত্রণার কথাগুলো বেরিয়ে আসছে কিন্তু একা সরস্বতী সরকার নন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে অন্যান্য জায়গাতেও এই হামলা এই সন্ত্রাস শুরু হয়েছে মাটিয়ার ছবি দেখুন মাটিয়া বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ছে এই মাটিয়া এবং সেই মাটিয়াতে বিজেপির বিজেপির দেওয়াল লিখনের রং ঢেলে নষ্ট করে দেওয়া নিয়ে গোলমাল শুরু এবং সেখানে প্রতিবাদ করতে আসায় বিজেপি কর্মীকে মারধর এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়েছে ছবিটা দেখুন কিভাবে তেড়ে এসে চড় মারার চেষ্টা এইভাবে সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টা হচ্ছে এবং যাতে গোলমাল বাঁধে যদি গোলমাল কোথাও না থেকে থাকে যদি অশান্তি তৈরি করার সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে দেওয়াল লিখনে গিয়ে রং ঢেলে দাও তাহলে কেউ প্রতিবাদ করতে আসবে আর কেউ প্রতিবাদ করতে এলেই সঙ্গে সঙ্গে চড়াও হও তার উপর মারধর করো এটা ছিল মাটিয়া এবার মাটিগাড়া উত্তরবঙ্গে সেখানে ভোট হয়ে গিয়েছে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র সেটা দার্জিলিং লোকসভার মধ্যে পড়ে সেখানে দ্বিতীয় দফায় ভোট গ্রহণ হয়ে গেছে কিন্তু সেখানেও শুরু হয়েছে সম্ভবত হতাশা থেকে এটা সেই পোস্ট পোল ভায়োলেন্স ভোট পরবর্তী হিংসা দার্জিলিংয়ে যেভাবে মানুষ উৎসাহের সঙ্গে বেরিয়ে এসে ভোটের বুথে গিয়েছেন ভোট দিয়েছেন এবং সেখানে মানুষের মুড যেটা বুঝতে পেরেছেন এই দলের শাসক দলের নেতা কর্মীরা তাতে হতাশা বোধ হয় গ্রাস করছে সেই জন্য ভোট মিটে যাওয়ার পরেও বিজেপি নেতার উপর হামলা সেখানে আক্রমণ এবং তারপরে সেখানে শুরু হয়েছে প্রতিরোধ অবরোধ প্রতিবাদ ফলে দেখতে পেলেন দক্ষিণ কলকাতায় কি ঘটেছে মাটিগাড়া নকশাল বাড়িতে কি ঘটেছে বসিরহাটের মাটিয়াতে কি ঘটেছে এবং এটা কিন্তু গত দুদিনের মধ্যে পুরোপুরি আটচল্লিশ ঘন্টাও নয় গত দুদিনের মধ্যেই এই ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছে পরপর এবং এই সন্ত্রাস গোটা বাংলা জুড়ে এখন নামিয়ে আনার পরিকল্পনা এই রাজ্যের শাসক দলের রয়েছে কি না তা নিয়েই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে কিন্তু বিশাখা এই সন্ত্রাস কি এবার একতরফা করা যাচ্ছে মানে সন্ত্রাস করে কি মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা হচ্ছে নাকি তার পাল্টাও শুরু হয়ে গিয়েছে তুমি যে কথাগুলো বলছিলে সত্যি সেই ছবিগুলো আমরা দেখাচ্ছিলাম এই ছবিগুলো সত্যি খুব দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এই লোকসভা ভোট যখন দুদফায় শেষ হয়ে গিয়েছে তারপরেও এই সন্ত্রাসের সেই চেনা ছবিটাই দেখতে হচ্ছে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের সেটা মাটিয়া থেকে মাটিগাড়া সব জায়গায় সব জায়গায় ইতিমধ্যেই তিন জায়গায় আমরা দেখালাম সেই ছবিটা কিন্তু তুমি যে কথা বলছিলে একতরফা যে লড়াইটা বা যে লড়াইও নয় যেভাবে একতরফা মারা হচ্ছে শাসক দল বিরোধী বিজেপিকে মারছে এই অভিযোগটা বারবার উঠছে কিন্তু এই অভিযোগের সঙ্গে আমরা বিধানসভা নির্বাচনের পরেও সেই অভিযোগটা দেখেছি সেই ছবিটা দেখেছি এবং এবারে কিছুটা হলো পাল্টা যে প্রতিরোধ সেই প্রতিরোধের ছবিটাও দেখতে পাচ্ছি আমরা কি দেখছি ধর্নায় বসছেন বান্ধ করছেন বিজেপির কর্মী সমর্থক থেকে নেতারা আমরা কি ছবি দেখতে পেলাম মাটিগাড়াতে শিলিগুড়ির মাটিগাড়াতে আমরা যে ছবি দেখলাম সেখানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক বিজেপি কর্মীকে ভোটের পর ভোট শান্তিপূর্ণভাবে হয়ে গেল কেন ভোটটা শান্তিপূর্ণভাবে হলো সেই রাগেই বোধ হয় তৃণমূলের তরফ থেকে এই বিজেপি কর্মীকে এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হলো মারা হলো আঘাত করা হলো আক্রমণ করা হলো 
এবং তারপর সেই ছবিগুলো আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু তারপরের যে ছবিগুলো সত্যি এবার রুখে দাঁড়াচ্ছে বিরোধীরা বিরোধী রাজনীতি দলের অংশ বলে তারা শুধুই পড়ে পড়ে মার খাবে এই ছবিটা দেখার দিন বোধ হয় আর নেই এই বাংলায় কারণ বিরোধীদের একেবারে পিঠ গিয়ে ঠেকেছে দেওয়ালে আর কোনো রকমভাবে নতুন কিছু করার নেই আমরা কসবাতেও সেই ছবি দেখেছি দেবশ্রী চৌধুরী কলকাতা দক্ষিণের যিনি প্রার্থী বিজেপির তিনি গতকাল দিনভর যেভাবে ধর্নায় বসেছিলেন আনন্দপুর থানার বাইরে সেই ছবিটাও আমরা দেখেছি তারপর তিনি কি বললেন দেবশ্রী চৌধুরী কি বললেন শুধু নির্বাচনের আগে রক্তাক্ত হলে বাংলা সেই একই পরিস্থিতি তৈরি হবে পশ্চিম বাংলার বুকে যেটা একুশ সালে হয়েছিল যেটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে হয়েছিল যেটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ইলেকশনে হয়ে থাকে সেটা আমরা হতে দিতে চাই না এই নির্বাচন হতে পারবো না এই নির্বাচন হতে দেয়া যাবে না এই পরিস্থিতি যদি নেতৃস্থানীয়দেরকে মাথা ফাটানো হয় এটা তো বরদাস্ত করতে হবে না যেখানে নির্বাচন কমিশন নিজে বলছে যে সবাই ভোট দিতে নির্ভয় নামুন সেখানে এই পরিস্থিতি তৈরি হলে কি করে ভোটাররা নির্ভয় আসবেন শুনলেন দেবশ্রী চৌধুরীর কথা এর আগে সরস্বতী সরকারের কথা শোনাচ্ছিলাম পরপর যারা সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারাও প্রশ্ন কিন্তু আস্তে আস্তে তুলে দিচ্ছেন যে তৃণমূলকে আবার সন্ত্রাসের পথে কেন ফিরতে হচ্ছে একবার আরেকটা পুরনো ছবি আপনাদের মনে করিয়ে দিই প্রথম দফার ভোট যেদিন হয়ে গেল মানে উনিশে এপ্রিল প্রথম দফার ভোট গ্রহণ হয়েছিল মনে আছে নিশ্চয়ই সেই দিন ভোট গ্রহণটা হয়ে যাওয়ার পরে জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার আর কোচবিহারে ভোট গ্রহণ হয়েছিল সেদিন সেদিন সন্ধ্যায় তৃণমূলকে বিজয় মিছিল করতে দেখা গিয়েছিল বিজয় মিছিল মানে ভোট গণনার আগেই তৃণমূল জিতে গিয়েছে এমন একটা বার্তা চতুর্দিকে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল কিন্তু সেই বিজয় মিছিলের গল্প এই মুহূর্তে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনারা সেদিনও দেখেছিলেন এই বিজয় মিছিল করে একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল রাজ্য জুড়ে যে তৃণমূল কোথাও হারছে না উত্তরবঙ্গ থেকে যেতা শুরু করেছে তৃণমূল কিন্তু এই গল্পটা বাংলার বাজার ঠিক খেলো না বাংলার সাধারণ মানুষ এই গল্পটায় খুব একটা বিশ্বাস রাখলেন না এই গল্পে যে খুব একটা রেসপন্স আসছে না খুব একটা সমর্থন আসছে না খুব একটা বিশ্বাসযোগ্যতা যে এই গল্প পাচ্ছে না সেটা তৃণমূলের নেতৃত্বও সম্ভবত বুঝতে পারলেন তাই দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ হওয়ার পরে আর কোনো বিজয় মিছিল দেখা গেল না বরং তার একদিন দুদিন পর থেকে ভোট পরবর্তী হিংসা শুরু হয়ে গেল ভোট পরবর্তী হিংসা বলছি তার কারণ দার্জিলিং যেখানে ভোট হয়ে গিয়েছে সেই দার্জিলিংয়ের মাটিগাড়া নকশাল বাড়িতে বিজেপি আক্রান্ত হয়েছে আর যেখানে ভোট হয়নি সেখানে সেখানে ইতিমধ্যেই বিরোধীদের উপর বিশেষ করে বিজেপির উপর আক্রমণটা শুরু হয়ে গিয়েছে কারণটা কি কারণটা কি এই যে আবার সন্ত্রাসটা কায়েম করতে না পারলে কিছুতেই রাজ্যপাঠ ধরে রাখা যাবে না প্রথম দু দফায় যেই ছ যে ছটি আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে সেই ছটি আসনের কোনোটায় জয়ের পরিস্থিতি নেই এমন কোনো ভাবনা বা দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা এটা কি তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে গ্রাস করছে সেই জন্যে কি সন্ত্রাসের পথে ফিরতে হচ্ছে একবার নেত্রীর কথা শুনে নিন কারণ নেত্রীও দলের কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে অনেক রকম স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছেন মঞ্চ থেকে নেত্রী ভবিষ্যৎবাণীও করছেন যে এই যে ছটি আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে বা গোটা দেশে যত আসনে ভোট হয়েছে সেখানে সেখানে কি ফল হতে পারে কি ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেছেন একবার শুনে নিন দু সালে বিজেপি স্মাইলিং বলেও অটলজি কিন্তু পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে পারিনি এবারেও দেখবেন যে দুটো ফেজ ইলেকশান হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয়নি দুই দফাতেই দফা দফা এখনো পাঁচটা দফা আছে আপনাদের মনে রাখতে হবে প্রতি দফাতে আপনাদের ভোট দিতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে দ্বিতীয় দফাতেই নাকি সাত দফার ফল তিনি আগে থেকেই জেনে গিয়েছেন তিনি একেবারে জ্যোতিষীর মতো বলছেন কি হতে চলেছে মোট সাত দফার নির্বাচনের পর তিনি বলছেন বিজেপি নাকি হেরে গিয়েছে তিনি এই কথা বলে তার দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করার চেষ্টা করতেই পারেন তার দলের কর্মীদের মধ্যে তার প্রভাব পড়তেও পারে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বিজেপির ওপর যে তার বলা কথার কোনো রকম প্রভাব পড়ছে না সেই কথা আপনি শুনতে পারেন এমন একজনের কাছ থেকে যিনি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য অসমের মুখ্যমন্ত্রী রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর মুখোমুখি হয়ে একেবারে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বললেন শুনুন হিমন্ত দা প্রশ্নটা হলো কি আপনার আপনার কি মনে হয় এবার পশ্চিমবঙ্গে কত সিট পেতে পারে বিজেপি ম্যাক্সিমাম 
না সিটটা বলা এখনো ঠিক হয়নি কেন আমরা ফাইট করেছি ফর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফ আই সে কি আমরা ত্রিশ পাবে পঁচিশ পাবে তব এটা প্রশ্ন হবে কি বিজেপি অলরেডি সারেন্ডার ফিফটিন সিট বাট মে আপনাকে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলবো কি দিস টাইম দেয়ার উইল বি টোটাল রিভলিউশন ইন বেঙ্গল বেঙ্গল ইজ ভোটিং ফর বিজেপি কমপ্লিটলি অ্যান্ড আপনারা দেখুন ইলেকশনের পরে একটা অসাধারণ রিজাল্ট আসবে অসাধারণ অসাধারণ রিজাল্ট আসবে এখন কল্পনা গীতার যে রিজাল্ট এখনো কল্পনাও করা যায় না এরকম রিজাল্ট আসবে পশ্চিমবঙ্গে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা শুনলেন বলছেন বাংলায় এমন ফলাফল বিজেপি করতে চলেছে যেটা কল্পনাও করা যায় না তিনি অনেকগুলো শব্দ অনেকগুলো টার্ম ব্যবহার করছেন টোটাল রিভলিউশন ইন বেঙ্গল বাংলায় সম্পূর্ণ বিপ্লব অসাধারণ কল্পনাতীত ফলাফল করবে বিজেপি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলছেন আমাদের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকার এবং দেখলেন তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই কথাগুলো বললেন কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো বিজেপি নেতা তিনি তো এমন কথা বলতেই পারেন তার কথা তৃণমূল বিশ্বাস করবে কেন নস্যাৎ করে দিতেই পারে এবার তাহলে এমন একজনের কথা শুনুন যিনি বিজেপি বা তৃণমূল কোনো দলেই নেই বরং এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ভোট কৌশলী হিসেবে কাজ করেছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের এখনও সম্ভবত তিনি বেশ কিছু বিষয়ে পরামর্শদাতা সেই প্রশান্ত কিশোর কি বলছেন এই রাজ্যের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে শুনে নিন একবার দে কুড বি ভেরি ওয়েল নাম্বার ওয়ান ইন বেঙ্গল ইউ উড বি লট অফ ইউ উড বি সারপ্রাইজ বাট বিজেপি উইল ইন অল লাইক লিউ টু মাই মাইন্ড বিজেপি ইজ গোয়িং টু ইম এজ নাম্বার ওয়ান পার্টি ইন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন লোকসভা আমরা যে কথা বলছিলাম যে বাংলায় ভোট হিংসার সেই চেনা ফর্মুলায় আবার কি ফিরে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস কারণ আমরা যদি দু হাজার পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখি সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চুয়াল্লিশ জন তারা এই পঞ্চায়েত নির্বাচন একটা ছোট নির্বাচন এটা কোনো বড় সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয় সেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে দু হাজার নিহত হয়েছিলেন চুয়াল্লিশ জন চুয়াল্লিশ জন মানুষ তারা নিহত হয়েছিলেন এরকমভাবেই আমরা দেখতে পেলাম যে একটার পর একটা ঘটনা একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে এতগুলো মানুষের মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু কেন কেন এই মৃত্যু হবে চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যু কেন হবে আর তার মধ্যে দিয়ে আরও একটা বিষয় আরও একটা বিষয় বলতে চাই দু হাজার যখন নিহত হলো চুয়াল্লিশ জন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো একটা ছোট্ট নির্বাচন যেখানে একেবারে বলা হয় স্থানীয় নির্বাচন স্থানীয় মানুষ স্থানীয় নির্বাচন সেখানে ভোটাররা আহত হলেন এমনকি নিহতও হলেন চুয়াল্লিশ জনে প্রাণ গেল আর এখানেই তো শেষ নয় আমরা যদি দু হাজার একুশের বিধানসভা ভোটে যদি দেখি সেখানেও পঞ্চাশের বেশি মানুষ তাদের মৃত্যু হলো দু হাজার একুশে ভোট পরবর্তী এবং ভোটের আগের যে হিংসা বিশেষ করে ভোট পরবর্তী হিংসা তাতে করে আমরা দেখলাম পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হলো আর এর পাশাপাশি আমরা যদি দু হাজার একুশের পাশাপাশি আমরা আরও একটা বিষয় দেখি ঘর ছাড়া কজন হলেন তিনশো জন তাদের দু হাজার তেইশের এবার আমরা একটু দু হাজার তেইশের যে পঞ্চায়েত নির্বাচন দু হাজার পর সেখানে আমরা কি দেখলাম সেখানে মৃত্যু মিছিল দেখলাম আমরা সত্যি প্রত্যেক দিন যেন লাশ গুনতাম সেখানে বাহান্ন জন মানুষ যেখানে আঠেরো সালে দেখা গিয়েছিল চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেই দু হাজার তেইশের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখলাম বাহান্ন জন মানুষের মৃত্যু হল প্রত্যেক দিন আমরা লাশ গুনলাম ইশান পঞ্চায়েত নির্বাচনের ছবিগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের অনেকেরই মনে আছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এই রাজ্যে তার মানে তার আগে এবং পরে প্রচারের পর্বে মনোনয়ন পর্বে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময় পঞ্চায়েত ভোটের দিন পঞ্চায়েত ভোটের পরে কি হয়েছিল এই বাংলার পরিস্থিতি ঠিক কিভাবে বাংলার প্রতিটা প্রান্তে প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে অশান্তি হচ্ছিল সেই অশান্তির ছবি এবং খবর উঠে আসছিল পঞ্চায়েত ভোটের সেই সময়টা নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাননি পঞ্চায়েত ভোটের পরে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পঞ্চায়েত ভোটের দিন যে ছবিগুলো তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে এবারের লোকসভা ভোটে যে দু দফা ভোট গ্রহণ হয়ে গেল তাতে কিন্তু সেই ছবি তৈরি করতে পারেনি এই রাজ্যের শাসক দল দু দফায় ছটা লোকসভা আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে কিন্তু ছটা লোকসভা আসনের মধ্যে একটা পোলিং বুথ থেকেও বুথ ক্যাপচার হয়ে গিয়েছে ইভিএম দখল করে লাগাতার ছাপ্পা চলছে ছাপ্পা চলছে এই ছবি কিন্তু তুলে ধরা যায়নি কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনী 
কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রবল পাহারায় রেখেছে এখনো পর্যন্ত বুথগুলোকে ফলে এখনো পর্যন্ত সেই দেদার ছাপ্পা বেলাগাম বুথ দখল সেই ছবি কিন্তু তৈরি করতে পারেনি এই রাজ্যের শাসক দল পঞ্চায়েত ভোটের মতন ছবি এখনো পর্যন্ত তৈরি করা যাচ্ছে না সেই কারণেই কি আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি হচ্ছে রাজ্যের শাসক দলের মধ্যে সেই কারণেই কি রাজ্যের শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে বিভিন্ন সভায় গিয়ে এখন কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে নানা রকম মন্তব্য তৈ এমন এমন মন্তব্য করতে হচ্ছে এবং ভোটের ফল নিয়ে ভবিষ্যৎবাণীও করতে হচ্ছে বিশাখা সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী নানা রকমের উস্কানিমূলক মন্তব্য তো আমরা দেখেইছি এমনকি রামনবমীর আগেও সেই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শুনেছি কিন্তু শুধু তাই নয় এই ভোটের আগে কিভাবে বলা হচ্ছে যে বিজেপিকে দেশ ছাড়া করব যদি দলের সর্বময় কর্তৃ এই কথা বলেন তাহলে কর্মীদের কাছে কোন বার্তা যায় কোন কথার প্রেক্ষিতে এই কথা বলছি আমরা শুনুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক কী বলেছিলেন ওবিসিদের কোনো কিছু থাকবে না অস্তিত্ব সংখ্যালঘু থাকবে না দলিত থাকবে না ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না জাতিসত্তা থাকবে না এরা দেশ বেঁচে দিতে চায় এরা দেশ বিক্রি করছে জাতি বিক্রি করছে ধর্ম বিক্রি করছে মানুষ বিক্রি করছে মানবিকতা বিক্রি করছে একতাকে বিক্রি করছে আমরা জিতলে কি হবে দুটো অঙ্ক বলে যাই আমরা জিতলে বিজেপিকে আমরা দেশ থেকে পরাজিত করব দেশ রক্ষা করব দেশ থেকে তাড়াব শুনলেন আরও একটা মণিমুক্ত এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল চেয়ারপারসনের মুখ থেকে কি বলছেন বিজেপিকে দেশ ছাড়া করবেন দেশ ছাড়া টাড়া করবেন এই রকম কথাবার্তা না বললে সম্ভবত এখন আর কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে পারবেন না তাই কোথাও গিয়ে বলতে হচ্ছে যে যতগুলো আসনে ভোট হয়েছে তার কোথাও বিজেপি জিতবে না কখনো কোনো ভাষণে আবার বলতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তিনি হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন আবার কোথাও গিয়ে বলছেন বিজেপিকে দেশ ছাড়া করে দেবেন এই সব বলে আপাতত দলের মনোবল চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কারণ আতঙ্ক গ্রাস করছে যে একটা আসনেও কি জয় আসেনি এখনো ঠিক এই জায়গা থেকে এই যে এই প্রসঙ্গে তুমি কথা বললে সেই কথাগুলোর প্রেক্ষিতে আমরা যে বিষয়টা বুঝতে পারছি যে সত্যি কি এটা গণতন্ত্রের উৎসব হচ্ছে ঈশান কারণ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষ সত্যি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটের বুথেটা যাচ্ছেন কিন্তু সেখানে গিয়ে তারপরে যদি রাজ্যের শাসক দলের যিনি মাথা যিনি রাজ্যের অভিভাবক সেই মুখ্যমন্ত্রী যদি এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন তাহলে সাধারণ মানুষের কাছে তো বটেই তারা কোন নিরাপত্তা পাবে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই উস্কানিমূলক মন্তব্যগুলো শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের কাছে গিয়ে কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে আমাদের এই প্রশ্নটা থাকলো এরপরে আরও পাঁচ দফার নির্বাচন রয়েছে কি হতে চলেছে আমরা নজর রাখবো বাংলার প্রাইম টাইম আজ এখানেই শেষ করছি দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা